ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அரசியல் ரீதியாக ஒரு பேட்டி உதயநிதியோட எடுப்போமா அப்படின்னு லைட்டாக ஒரு யோசனை வருது ஆனால் சந்தோஷமான விஷயம் ஒன்று பெருமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருந்திருந்தாலும் யூ ஆல்வேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூர் ஸ்பேஸ் பிரதர் நான் வந்து ஒரு என்டர்டெய்னர் நான் ஒரு ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் ஏதாவது ஒன்று அவ்வளோ ட்ரெண்டிங்காக ட்விட்டரில் போனாலும் உங்களோட ஸ்டாண்ட் எடுக்காமல் எப்படி உங்களை அப்படி கட்டுப்படுத்திக்கிறீங்க ஏன்னா எதிர்பார்ப்பாங்களா ஸ்டாலின் சார் பையன் அப்படின்னாலே அப்படியா தெரில எப்படி ஹவு யூ கண்ட்ரோல் யுவர் சிம்ஸ் ஃப்ரம் இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அரசியல் இருந்தேன் அப்பாவுக்காக கேம்பெயினிங்லாம் போயிருக்கேன் தாத்தாவுக்காக தௌசண்ட் நைட்ஸில் போய் டோர் டு டோர் கேம்பெயின்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக வந்தேன் வந்துட்டு ஹீரோவாலாம் நான் வரு நான் நடிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுலாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கவே இல்லை அது தானாக நடந்த ஒரு விஷயம் ஓகே ஓகே மலிமா அதுக்கப்புறமா நான் வந்து அதை கொஞ்சம் ஓரம் கட்டி வச்சுட்டேன் சரி நம்ம வந்து காமன் ஃபிகராக இருக்கணும் ஒரு அரசியல் சாயம் இருக்கக்கூடாது என் மேலே அப்படிங்கிறதுல அதை கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த விஷயங்கள் பட் ஆனால் என்ன தான் நான் அப்படி இருந்தாலும் என் மேலே அரசியல் சாயம் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ஒரு ஹீரோவாகவும் பூசப்பட்டது என்னோடய படங்கள்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனாக இருக்கட்டும் படங்கள் ரிலீஸ் போது நடக்கிற பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் எனக்கு அரசியல் ரீதியாக சில விஷயங்கள்லாம் செய்யப்பட்டது பட் ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நான் வந்து வந்து அரசியலுக்கு வரத்துக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம்னு சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு அது தேவையே இல்லை நான் ஆல்ரெடி அரசியல் தான் இருந்தேன் நான் திருப்பி ஏன் தேவையில்லாமல் ஒரு டிவியேஷன் எடுத்து சினிமாவுக்கு போய் வரணுங்கிற அவசியமும் எனக்கு கிடையாது என்னோடய வேலை வந்து இப்போ வந்து ஆஸ் அ ஒரு என்டர்டெய்னர் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆஸ் அ ஹீரோ நல்ல படங்கள் பண்ணணும் வித்தியாசமான படங்கள் பண்ணணும் என்னை நம்பி வாங்குகிற திரையரங்க உரிமையாளர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் எல்லாத்துக்கும் மேலே முக்கியமாக ரசிகர்கள் இவங்க வந்து என் நம்பி இவர் படத்துக்கு போனால் நல்லா இருக்கும்ப்பா ஒரு ஓரளவுக்கு டீசெண்டான படமாக பண்ணுவார் ரொம்ப வல்கரோ ரொம்ப வயலன்ஸோ இருக்காது ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இருக்குது அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் படம் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக அப்படி டைம் எடுத்து டைம் எடுத்து தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறீங்க ஒன்றுத்தில் ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் இருக்குன்னா அடுத்த படத்தில் ரெண்டு ஆக்ஷன் பிளாக்கு இப்போ சரவணன் இருக்கும் பயமாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஓடுற வேலை கப்புன்னா பிடிக்கிறீங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப கே ஒரு கேல்குலேட்டிவாக கான்ஷியஸாக எடுக்கப்படுற ஸ்டெப்பு தான் பட் ஒரு நடிகைனா வந்து நீங்களும் மூடு மூஞ்சியில் கோடு போட்டுட்டோ இல்லை அழுதோ இல்லை பிறந்தோ வித்தியாசத்தை நோக்கி அந்த பயணம் போ இல்லை ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து எனக்கு ஓகே ஓகேவோட சக்ஸஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து எனக்கு அட்வான்டேஜ் சொல்லுவேன் அதுதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு பெஞ்ச் மாதிரி திருப்பி அதே காம்பினேஷனில் ரெண்டு படம் பண்ணும்போது சரி நமக்கு காமெடி தான் வரும் நம்ம காமெடி தான் நம்மகிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நான் ஒரு விஷயம் பண்ணோம் ஆனால் அது தப்பாக போச்சு என்னடா இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற அளவுக்கு விருப்பம் வந்துருச்சு எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சிச்சு எனக்கும் சந்தானத்துக்குமே போர் அடிச்சு நாங்கள் இனிமேல் பேசிக்கிட்டோம் சரி ஒரு 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 ரெண்டு மூணு படம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பண்ண வேணாம் அப்புறம் அவர் இப்போ இப்போ ஹீரோ ஆகிட்டாரு அப்புறம் வேறு வேறு ஜானர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் கெத்து ட்ரை பண்ணேன் அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கிரைம் த்ரில்லர் அப்புறமா சரி மனிதன் பண்ணும்போது அகமத் வந்து அந்த படம் ஜாலியல் பின்னு கொடுக்கும்போது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்லேயே டிசைட் பண்ணிட்டேன் சரி இந்த படம் பண்ணலாம் அந்த படம் இங்கே நிறைய ஹீரோஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து நிறைய இடத்துல அடி வாங்கணும் அந்த படத்தில் ஃபைட் கிடையாது ஒரு ஒரு மாஸ் ஹீரோவுக்கான படம் கிடையாது இல்லை ப்ரோ ஒரு தயாரிப்பாளராக சொல்லுங்களேன் அது என்ன நிறைய ஹீரோ பண்ண மாட்டாங்க கதை தானே ப்ரோ ஹீரோ ஒரு தனி நபர் எப்படி ப்ரோ ஒரு டிரெக்டரோட விஷனோட பெருசாலாம் இங்கே இருக்கிற டாப் ஹீரோஸ் அதை பண்ண மாட்டாங்க அந்த மா அந்த மாற்றம் வரவே வராதா இப்போதைக்கு வராது நான் நான் பண்ணும்போதே நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது இந்த படத்தை எதுக்கு பண்ணுறீங்க இந்த படம் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க ஏங்க இந்த படத்தை போய் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த படம் ஃபுல்லாக கோர்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த படத்தை பண்ணுறீங்கன்னு நான் சொன்னால் இல்லை எனக்கு அந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு அவங்க சொல்ல ஒரு விஷயம் ஒன்று பிடிச்சிருக்கு ஒரு சோஷியல் காஸ் படத்துக்குள்ளே இருக்குது அதை நான் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன் அந்த அதே மாதிரி தான் அந்த அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னது தான் நடந்துச்சு அது வந்து ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸ் படம் அது வந்து ஒரு ஏ சென்டர் படமாக தான் அது எல்லாேருக்கும் எல்லா கீழ் வரைக்கும் அந்த படம் போய் ரீச் ஆகல அந்த படம் இப்போ டிவியில் அவ்வளோ வாட்டி போட்டாங்க தேட்டரில் பார்த்தது விட டிவியில் தான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிறது கூட வந்து சார் ஓகே ஓகே அப்புறம் உங்களுக்கு மனிதன் தான் சார் அப்படின்னு அந்த அது மாதிரி எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்
ப்ரோ இப்போ ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் சொல்லுங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராகவும் சொல்லுங்கள் இந்த பிசின்றது நிஜமாகவே உண்மையா கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக உண்மை அது நம்ம ஏற்றுக்கோ அந்த மண்ணில் நமக்கு இருக்காது ஆனால் கண்டிப்பாக அது இருக்குது சில படங்கள்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற ரிவ்யூஸே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து பிஎன்சியில் பயங்கரமாக போயிருக்கு நான் எந்த படங்கள்னு பேர் சொல்லி யாரையும் வந்து சொல்ல முடியாது என்னால் சில படங்கள் ரிவ்யூஸ் இதெல்லாம் தாண்டி வசூல் ரீதியில் என்ன நான் எனக்கு நான் சொல்லிட்டுமா குட்டி புலின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணேன் அதெல்லாம் வந்து விமர்சனங்கள்லாம் ரொம்ப மோசமாக எழுதுனாங்க ஆனால் அந்த படம் பிஎன்சியில் அப்படி ஒரு வசூல் அள்ளி கொடுத்துச்சு அது நான் பண்ண படங்கிறதுனால நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் சில படங்கள் வந்து மனிதன் எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து ரிவ்யூஸ்லாம் அப்படி எழுதுனாங்க ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அது வசூல் ஆகல ஸோ இதுதான் உண்மை இது மனிதனுங்கிறது ஒரு ஏ சென்டர் படம் குட்டி புலிங்கிறது ஒரு பிஎன்சி படம் ஸோ இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏ சென்டர் ஆடியன்ஸ் குறைவு பிசி ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறீங்க எண்ணிக்கை பொறுத்தவரை பிஎன்சிங்கும் போது நம்ம மாஸ் அது இப்போ சென்னையில் வந்து நீங்கள் சத்தியம் தேட்டரில் மட்டும்தான் நீங்கள் படம் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா அது ஏ சென்டர் நீங்கள் போய் தேவி தேட்டரு ஏவிஎம்ல போய் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் பிஎன்சி இது எப்படி போகிறோம் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ட் கொஷன் வச்சு பிரிக்கிறோமா சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸாக படத்தோட கண்டென்ட்னு நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு சாங்கு ஜாலியாக எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடணும் காமெடி சிரிக்கணும் கொஞ்சம் கிளாமர் தேவைப்படுது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வயலன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ சசிகுமார் சார்லாம் வயலன்ஸ் பண்ணலன்னா அவர் படத்தை பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அவர் அவர் எக்ஸ் அவர்கிட்ட தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து டோட்டலாக போய் உடனே ஒரு காமெடி படம் பண்ணார்னு நினைக்கிறேன் அது சரியாக போச்சான்னு ஸோ அதான் இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் இப்போ மா மாநகரம் மாதிரி படங்கள்லாம் ஒரு பக்கா ஏ சென்டர் படம் பட் ஆனால் அந்த அதோட பட்ஜெட்டுக்கு அது அது சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஓரளவுக்கு பி சென்டர்லேயும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக கலெக்ட் பண்ணிச்சு எல்லாருக்கும் ரீசெண்டாக வந்த சின்ன படங்களில் அந்த துருவங்கள் பதினாறு மாநகரம் குற்றம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் வந்து நல்லா போச்சு அது இது வந்து ஒரு நல்ல சைன் சரி ஓகே ஒரு ஒரு சின்ன படம் ஒரு ஏ சென்டருக்கு நம்ம நினச்ச படம் வந்து ஓரளவுக்கு பிஎன்சிலையும் ஓரளவுக்கு மக்கள் அதை ஏற்றுட்டுருக்காங்க பட் அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாற்றம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நல்ல படத்தை எல்லோரும் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் தோல்விகளை ஒத்துப்பீங்களா அப்புறம் இது எவ்வளோ பேருக்கு இந்த மனப்பான்மை இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரிலீஸ் ஒரு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலாக ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லை இல்லை நல்லா தான் போகுது அப்படின்னு ஒத்துப்போம் ஆனால் இப்போ எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிடுச்சிங்களுங்க அது யார் எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் தான் போய் சொல்ல முடியும் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருது இந்த படம் நல்லா போகுது நல்லா போகல அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் வந்து நூறு நாள் போச்சுன்னா பெரிய விஷயங்க இப்போலாம் படம் ரெண்டு வாரம் ஒன்றுனா பெரிய விஷயங்க அப்படி தான் இருக்குது இப்போதைக்கு இண்டஸ்ட்ரி லாஸ்ட் டென் டேஸாக எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் என்ன ஒரு நாள் ஆச்சு பாகுபலின்ற வார்த்தை வந்துடுது வாய் பாகுபலிங்கிறது படம் கிடையாதுங்க அது வந்து ஒரு காவியம் அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வரி வரும் ஏன்னா அது அவங்களுடைய உழைப்பு அஞ்சு வருஷம் உழைப்பு அது மாதிரிலாம் எல்லாருக்குமே அமையாதுங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சான்ஸ் கிடைக்கணும் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு லைட் மேனாவது நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ட்ரெ இட்ஸ் அ பெஞ்ச் மார்க் உங்களுக்கு அப்படி தோணுது அப்புறம் இப்போ எனக்கு அந்த படம் பார்க்கும்போது பயங்கர பிரம் பிரமிப்பாக இருந்துச்சு எப்படி இதை எடுத்தாங்க ஸோ அதான் அது ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் டீம் எஃபர்ட் வந்து அது க்ளீனாக ஆன் ஸ்க்ரீன் தெரிஞ்சுது அது மாதிரி இன்னொரு இருபது வருஷம் கழிச்சு அப்படி ஒரு படம் வரும் இப்போ தான் சத்யராஜ் சார் வச்சு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்தது இப்போ வந்து தேட்டர் ஓனர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மூணு வாரத்துக்கு தமிழ் படம்லாம் வந்து கொடுத்துறாதீங்க நாங்கள் வந்து பாகுபலி வச்சே சம்பாதிச்சுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த வர்த்தக ரீதியாக இப்போ தமிழ் சினிமாவோட பேண்ட் வித் என்ன நிஜமாகவே படங்கள் ஓடுதா ஒரே ஒரு சிம்பிளான டவுட்டு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி சொச்ச படம் வருதுன்றாங்க அதில் பத்து படம் தான் மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படுதுன்றாங்க அப்புறம் ஏன் திரும்ப திரும்ப தயாரிப்பாளர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருமே இல்லையே எல்லாருமே அவங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க சொந்த ஊருக்கு போயிட்டாங்க இப்போ எல்லாமே வந்து புது புது ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் வராங்க எல்லா ஹீரோஸும் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகிட்டாங்க பாகுபலி டூ வந்து இங்கே வந்து காலையில் ஒரு ஷோ நடக்கலை தமிழில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஷோ ரிலீஸ் ஆகலை பட் ஆன்லைனில் வந்துருச்சு ஸோ பைரசி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போதைக்கு அது வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து இந்த இப்போ புதுசாக வந்திருக்கவங்க வந்து கண்ட
மேபி அது வளர்ப்பாக இருக்கலாம் அப்பாவோட அம்மாவோட அந்த கிரெடிட் ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு அதான் எப்போவுமே நான் நானாக இருக்கணும் அப்பா நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு பேர் வாங்கி தரமோ இல்லையோ அவங்க இருக்க இருக்க பேரை கொஞ்சம் கூட கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு நினப்பேன் அதில் ரொம்ப கொஞ்சம் தெளிவாக இருப்பேன் ஸோ எதுக்குமே ரொம்ப பெருசாக நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு இருக்கிறது ஸோ அந்த க்ரோயிங் டேஸில் வந்து தாத்தா சிஎம்டா நினச்சதை செய்யலாண்டா அப்படி பத்து பேர் அடிச்சுட்டு அப்படியே குடிச்சிட்டு போய் காரை ஸ்கிட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இருந்தது கிடையாது இருந்ததே கிடையாது அப்போலாம் எதுவுமே கிடையாது அப்போலாம் நான் ரியலைஸே பண்ணது கிடையாது தாத்தா சிஎம் அதெல்லாம் இப்போ தான் கொஞ்சம் ஒரு பத் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக தான் அப்படி அதெல்லாம் சிங்கே ஆகுது அப்போ தான் நம்ம ஓ அப்படியா நம்ம தாத்தா இவ்வளோ வருஷம் சிஎம்லாம் இருந்திருக்காடா அதெல்லாம் இப்போ தான் எனக்கு அது சிங்கே ஆகுது தவிர அந்த மாதிரி என்னை வளர்க்கலை ஏன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்ததுனால எல்லோரும் ஒரே வீட்டில் இருந்ததுனாலலாம் வந்து பெருசாக அதெல்லாம் மண்ணில் மைண்டில் ஏற்றிக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ப்ரோ இப்போ இந்த துல்லாத மனமும் துல்லும் பூவெல்ல மூணு மாதம் எடுத்தா எழில் தான் வந்து இப்போது ஒரு 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 டெம்ப்ளேட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரான்றது பல பேருக்கு தெரியாது இப்போ அவர்கிட்ட போய் சார் துல்லாத மனமும் துல்லும் மாதிரி நம்ம ஒன்று பண்ணலான்னு உங்களுக்கு கேட்க தோணுச்சா இல்லை எனக்கு இல்லை நான் அவர் என்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட வந்து சார் நம்ம மீட் பண்ணலாம் சார் நாளைக்கு ஏன்னா வேலை நடந்துட்டா வேலை கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு படம் சூப்பர் ரெட்டு நான் ஒன்று மீட் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா அவரே ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் இங்கே தான் வந்தார் என்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் சொன்னார் சார் துல்லாத மனம் துள்ளும் நான் தான் எடுத்திருக்கேன் தேசிங்க ராஜாவும் நான் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த பேட்டர்ன் சார் வேணும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு சத்தியமாக தேசிங்க ராஜா வேலை நோய் தேவை இல்லை கரெக்ட் பேட்டர்ன் தான் சார் வேணும் என்னால் அந்த மாதிரிலாம் பயங்கரமாக அழுது கெழுதெல்லாம் லவ்வெல்லாம் அதெல்லாம் இன்னொன்று அவருக்கு இப்போது இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு அவருக்கு இப்போ அதான் சூட் ஆகுது அவர் அது மாதிரி அவரை பற்றி சொல்லுங்களேன் ப்ரோ அவர் எப்படி இருபது நாளில் பத்து நாளில் அது ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிற ஸ்கெடியூலில் படம் முடிச்சுட்ருக்காரு படமும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அவர் மாதிரி ஒரு கூலான டைரக்டர் நான் பார்த்ததே கிடையாதுங்க சில நேரம் நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் சில டைரக்டர்ஸை பார்த்தா வந்து நமக்கு பயம் வரும் ஸோ டைரக்ஷன்லாம் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க மைக்கை பிடிச்சி டென்ஷனாக இருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் இவர் வந்து இவர் இருக்காரா இல்லையானே தெரியாது செட்டில் அப்படி ஒரு டைரக்டர் மாண்டர் முன்னாடி போயிருக்கார் பெரும் ஆக்ஷன் தான் சொல்லுவார் சீன் பேப்பர் கொடுத்துருவார் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நான் ரொம்ப பயந்தேன் இன்னும் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு சூரியன் கிட்ட போய் சொன்னேன் நான் ஆனால் என்னென்ன ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு மாண்டர் விட்டு வெளியிலே வர மாட்டேங்கிறாரு சீன் பேப்பர் மட்டும் கொடுத்து அனுப்புறாரு ஏதாவது சொல்லணும் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நம்ம நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பா வாங்க வாங்க சீக்கிரம் அதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க டைமில் வாங்க என்ன அடுத்த சீன் போய் போய்ட்டு வரும் கட் சொல்லிட்டு இருக்கும் வாங்க வாங்கன்னு அப்படியே முடித்தோம் ஆனால் அதான் அவரோட ஸ்டைல் வந்து என்னென்னா ஆர்டிஸ்ட் கிட்டேருந்து அவங்க கிட்டேருந்து லைவாக ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கிறது தான் நினைக்கிறேன் டப்பிங் முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது சூரிய தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் பிரதர் நீங்கள் சொன்னீங்களா நீங்கள் பயந்தீங்களா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பா இப்போ போய் பாருங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் உங்களுக்குன்னு லைவாக ஒன்று வரும் இல்லை அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்து வாங்குகிற ஒரு டேரக்டர் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படங்கள்லையே நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் ஒரு பட்ஜெட்டை சொல்லி இத்தனை நம்பர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ்க்குள்ளே சொல்லி அகமது வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் சொல்லி ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸில் முடித்தார் ஆனால் அது ஒரு ரீமேக் ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் அது ரெஃபரன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இவர் பட் சொன்ன பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடித்து கொடுத்த ஃபஸ்ட் டேரக்டர் எழில் சார் தான் சார் ஒன்று எனக்கு பயமேன் தான் அவருக்கு தெரியுது என்ன வரும் என்ன வராது எதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வேறு இல்லையா ஒரு கண்ட்ரோலே இருக்காது அது சினிமா ஷூட்டிங் மாதிரியே இருக்காதுங்க அது வந்து வேறு வேறு லெவலில் இருக்கும் மன்சூர் சார் ஒன்று பேசிகிட்டு இருப்பார் சூரிய வண்ண ஒன்று சொல்லுவார் சி டயலாக் பேப்பரில் இல்லாத டயலாக்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு எங்கே யார் என்ன பேசணுன்னு தெரியாது ஆனால் அவர் அதுக்கெல்லாம் டென்ஷனே ஆக மாட்டார் நான் டென்ஷன் ஆவேன் இவர் டென்ஷன் ஆகாததை பார்த்து எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் சார் நீங்கள் டேரக்டர் சார் ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார் சார் விடுங்க சார் பார்த்துக்கலாம் எடிட்டிங் டைமில் பார்த்துக்கலாம் சார் எல்லாம் சார் இதெல்லாம் பேசுகிறார் சார் எல்லாம் இப்போ தேவையே இல்லை சார் கதைக்கு தேவையில்லாதான் பேசிகிட்டு இருக்காரு சார் சார் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அதனால் அதெல்லாம் எடுத்து அது அவர் அவர் எடிட்டிங் டேபிளில் வந்து இது வெரி ஸ்ட்ராங் என்ன படத்துக்கு தேவை என்ன படத்துக்கு தேவை இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் படத்தை வந்து ட்ரிம் பண்ண சொன்னால் ரொம்ப கோச்சுப்பாங்க இல்லை இல்லை இது வேணும் இது இப்போ இந்த இது இந்த சீன் இருந்தால் தான் இந்த சீன் ஃபீல் இருக்கும் அதாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ட்ரிம் பண்ணுறதுக
உங்களோட தயார் நிலை எப்படி இருக்கு நடிப்பு லெவல்ல இப்ப வீட்டுல பாக்குறது மனிதனுக்கு அப்புறம் மனிதன் முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும் நம்ம பண்றது கரெக்டா தப்பா அப்படின்லாம் இருந்ததுங்க பட் ஆஃப்டர் மனிதன் மனிதன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு அது அகமது மதி சார் பிரகாஷ் ராஜ் சார் ராதா ரவி சார் அன்சிகா விவேக் சார் இவங்க எல்லாமே கொடுத்த கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த படத்தோட ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா அதுக்கு எனக்கு கிடச்ச ரிவ்யூஸ்க்கு அப்புறமே ஒரு ஓகே ஆர்டிஸ்டாக ஓகே என்னோட ஆர்டிஸ்டாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க இனிமேல் எந்த ரோலும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொடுத்தது வந்து மனிதன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இது இது முடிச்சுட்டேன் இதுக்கப்புறம் பொதுவாக என் மனஸ்தங்கமும் ஒரு பக்கா பிஎன்சி படம் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு படமும் பேரலாக போ போச்சு ஷூட்டு ஆனால் எல்சா டக்குட்டுக்கு முடிச்சு விட்டார் இருபது முப்பது நாளில் டாக்கிங் முடிச்சிட்டாரு ஒரு ஒரு சாங்கும் ரெண்டு நாள் தான் நான் மட்டும்தான் மூணு நாள் வச்சுக்கலாம் சார் கொஞ்சம் டான்ஸ் எல்லாம் ஆனு சொல்லி எனக்காக அதெல்லாம் பண்ணார் அதுவும் முடிச்சிட்டேன் கௌரவ படமும் பேரலாம் முடிச்சுட்டேன் அதுவும் டோட்டலாக வேற கெட்டப் கண்ணாடி மீசெல்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஷேவ் ஸோ வர வர தான் இப்போ எனக்கு அந்த மூணு படம் பேரலாக பண்ணது வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மாறி மாறி போனோம் இன்னொரு காமெடி என்னென்னா மூணுத்துலேயுமே சூரி இருப்பார் காலைல போனோடனே ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் பொதுவாக என் மனசு தங்கம்ல இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து சூரி சொன்னார் நாங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தோம் சூரி வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் சொன்னேன் அந்த சரவண அண்ணா நல்ல கேரக்டர் இல்லை நல்ல கேரக்டர் உங்களுக்கு அமைச்சிருந்த படம் தான் சரவண அண்ணா ஆனால் அந்த படம் அந்த படம் ஏழு சார் படம் முடிஞ்சிருச்சு நான் ஆமாம் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆக்சுவலி ரவி மரியா சாரும் இதுலேயும் நடிச்சிருக்காரு கௌரவ் சார் படத்துலேயும் நடிச்சிருக்காரு ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன்லாம் நடந்திருக்கு நடு நாடில் இல்லை இல்லை ப்ரோ இப்போ லைக்கான்றவங்களும் ஒரு முன்னணி தயா தயாரிப்பு நிறுவனம் அவங்கவுங்கள ஹீரோவாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ ஒரு ட்ராவல் கரெக்டாக இருக்குன்னு தானே அவங்க நம்பிக்கை வச்சு கூப்பிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க தான் வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து நான் வந்து கௌரவோட ஸ்கிரிப்டை அங்கே அமிச்சேன் கேட்டுட்டு உட்காந்து நிறையா பட்ஜெட்டை நானே வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணேன் நானும் கௌரவம் உட்காந்து எங்கெங்கெல்லாம் கம்மி பண்ணலாம் யாரோட என்ன ஆர்டிஸ்ட்லாம் போகலாம் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன பட்ஜெட்னு எனக்கு தெரியும் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க கௌரவுக்கு ஸோ அவங்க படம் பார்த்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட இன்னும் டப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணல பட் எடிட் பண்ணி படம் பார்த்துட்டு இதை சைன் மீ ஃபார் அதர் ஃபிலிம் ஸோ இப்படி வெல்லுங்கிறது ஒர்க்கிங் டைட்டில் இப்படி வெல்லுங்கிறது ஒர்க் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் டைட்டில் தான் பட் அது இன்னும் ஒரு பெட்டர் டைட்டில் நாங்கள் தேடிட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான டைட்டில் அகைன் தேனண்டாலும் வந்து திருப்பி இன்னொரு படம் அவங்களுக்கும் பண்ணுறேன் எல்லாம் பக்காவாக போயிட்டு இருக்கு கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கு நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ இப்போ வர அந்த கிரிட்டிசிசம்ன்றது வந்து அதான் சொல்றேன் இல்லை நீங்க யாரோட மகன் அப்படின்றதுனால எக்ஸ்ட்ராவா வந்து காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்க பொலிட்டிக்கலா என்ன கொஞ்சம் டார்கெட் பண்றதுக்காக பார்ப்பாங்க ரொம்ப கிரியேட்டிவ் வேஸ் கொண்டு வராங்களே சென்சார் போர்டு உங்களுக்கு டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்காம சென்சார் போர்டோட எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்தது கிடையாதுங்க சென்சார் போர்டு வந்து யூ சர்டிஃபிகேட்டா யூஏவா அந்த கட்டு அவ்வளோதான் எனக்கு என்னோட எந்த படமும் என்னோட எந்த படமும் வந்து யூஏ கிடையாது எல்லாமே யூ தான் அந்த டாக்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு முறையும் வந்து என்ன மாதிரி டைட்டில் வச்சாலும் உங்களை லாக் பண்றாங்க டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக டிஎம்கே கவர்மெண்டில் வந்து த தலைவர் அவங்க தாத்தா வந்து கொண்டு வந்தது என்னென்னா நிறையா இங்கிலீஷ் போட்ட டைட்டில் அப்போ நிறைய வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழ் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தமிழ் டைட்டில் வச்சு யூ சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து ஓரளவுக்கு டிஎம்கே கவர்மெண்டில் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்டில் போன ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸாக வந்து என்னோடய எல்லா படங்களும் இன்க்ளூடிங் ஏழாம் அறிவு இன்க்ளூடிங் ஒரு ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி இன்க்ளூடிங் மனிதன் மனிதனுங்கிற தமிழ் வேர்டே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க எப்படி ஒரு காரணம் கொண்டு வருவாங்க தெரியல அவங்க அதுதான் வந்து நீங்கள் மனிதனுங்கிற தமிழ் வார்த்தை கிடையாது அதனால உங்களுக்கு டாக்ஸ் பண்ணி கிடையாது அப்படின்னு ஜாலியாக சொல்லி விட்டுருவோம் கெத்துங்கிறது தமிழ் வார்த்தை கிடையாது கெத்துங்கிற தமிழ் வார்த்தை ஆக்சுவலாக சுத்த தமிழ் வார்த்தை ஆக்சுவலாக அதுவும் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க ஒரு ஒரு படத்துக்கும் நான் போய் கோர்ட்டில் போய் வாதாடி தான் தெரியும்ல நம்ம ஊர் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் பத்தொம்பது வருஷம் கூட ஒரு கேஸ் நடக்கலாம் ஸோ அதனால் எல்லாமே கோர்ட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி சா நேற்று சாயங்காலம் படம் பார்த்துருக்காங்க சரவணன் இருக்க பயமே இன்னொரு டூ டேஸில் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரில சரவணன் இருக்க பயம் ஏன் கேள்வி குறி இல்லை கேள்வி குறி இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி ஏதாவது
மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடச்சிது அந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஹிட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இப்போ அது சில சொல்லுவாங்க இல்லை அது செக் கலெக்ட் ஆகலை அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தெரியும் அது எவ்வளோ வசூல் ஆச்சு எப்படி ஓப்பன் ஆச்சுங்க அப்படிங்கிறது அது ஆனால் இப்போது பார்த்திங்கன்னா அது அது அந்த அந்த காம்பினேஷனில் நீங்கள் இப்போ படம் பண்ணிங்கன்னா அது அப்போ எடுத்து ப பட்ஜெட்டில் இப்போ பண்ண முடியாது ஏன்னா சூர்யா சாரோட சம்பளம் வேறு முருகதாஸ் சாரோட சம்பளம் வேறு எல்லா எல்லாமே ஹரி ஜெயராஜ் சாரோட சம்பளம் வேறு ரவி கே சந்திரன் ஸ்ருதி இப்போ பண்ணிங்கன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அப்போ இருந்த சினிமாவும் இப்போவும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறது தப்புன்னு கரெக்ட் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போது ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆகிட்டதுனால திரும்ப வந்து முந்தி மாதிரி உட்காந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணி டீமோடு உட்காந்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கு பக்காவாக பட்ஜெட் போட்டு ஏன்னா அந்த ஒரு டயத்தில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவலில் எங்கே பார்த்தாலும் ரெட் ஜெயின்ட்டோட ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன படம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கள் ஆஃபீஸ் கொல்லியில் ஒரு பேனர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாறும் அது வந்து கேப் விட்டு விட்டு மாறணும் அப்போ தான் இவர் திரும்ப வந்து படங்கள் தயாரிப்பாருன்னு நான் ரொம்ப செல்ஃபிஷாக யோசிச்சுருக்கேன் ஸோ திரும்ப அந்த அந்த களத்துக்குள்ளே போ இல்லை இப்போவும் ஆக்சுவலாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நிறையா படங்கள் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் நான் வெளில சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னா நான் சொல்கிறேன்னா உடனே அதுக்கு டேக்ஸ் அசிஸ்மெண்ட் கிடையாது அந்த படம் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை வந்தது நிறைய படங்கள் ஏரியா வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கட்டும் எனக்கு பிடித்த படங்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் திருட்டு தான் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஒரு வாடி படம் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் பட் முன்னாடி மாதிரி ஓப்பனாக பண்ணாமல் இப்போ கொஞ்சம் அமைக்கி வாசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சூப்பர் ப்ரோ நிஜமாகவே சினிமான்ற தொழில் மூலமாக காசு சம்பாதிக்க முடியுமா இப்போது கரெக்டாக பட்ஜெட்டுக்குள்ளே காம்பேக்டாக பண்ணால் கண்டிப்பாக பட் ஆனால் என்னன்னா இப்போ முன்னாடி மாதிரி சேட்டலைட் வந்து யாரும் இப்போ வாங்குறது கிடையாது ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்த சேட்டலைட் மார்க்கெட் இப்போ சுத்தமாக கிடையாது இப்போலாம் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகி அது ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப கம்மி விலைக்கு கேட்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் சில விஷயங்கள்லாம் கவுன்சில் வந்து தி ஹேவ் டு டேக் அ டிசிஷன் ப்ரோ இப்போ மேம் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஸோ அவங்களால வந்து சரி ஒரு ஜோடினா இந்த சீனில் ஒரு ரெஜினா கால் அப்படி பிடிச்சி தான் போய் கட்டி பிடிப்பார் அப்படி தான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொரியோகிராஃபர்னு ஒத்துக்குவாங்க பட் ஸ்டில் ஒரு படத்தில் ரெஜினா ஒரு படத்தில் நிவேதா பித்ராஜ்னு எப்படி எப்படி இந்த அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்குமா ஏ என்ன ஓவராக போயிட்டு இருக்குது என்ன ஹீரோயின் நல்லா இருக்கிறாளா இந்த மாதிரிலாம் இல்லை அது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து அவங்க வந்து பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ஏன்னா அதுலேயே தெரிஞ்சுது அதுலேருந்து எனக்கும் சந்தானம் சார் தான் கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமாக இருக்கும் எனக்கும் அஞ்சுக்காக கெமிஸ்ட்ரியே இருக்காது அப்புறமா அவங்களும் ஒரு டேரக்டர் ஆகிட்டாங்க என்னோட படங்கள் பெருசாக நான் என்ன வெண்ணை தாண்டி வருவாய் மாதிரி லுக்கிஸ்லாம் வச்சா எடுக்க நடிக்க போகிறேன் அதனால் இருக்கிற ஆசைலாம் இப்படி வெளிப்படும் சொல்லுவாங்க போயிட்டு இல்லை நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி சே அந்த மாதிரி எனக்கு வரவும் வராது அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டும் வராது நான் பண்ணுறதும் கிடையாது செடிக்க தெரியாதுன்னு சொல்ல வரீங்களா இப்போ ஆன் ஸ்க்ரீனில் ஆன் ஸ்க்ரீன் நான் பண்ண போகிறது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இதில் அகமது வந்து வச்சுருந்தாப்பில் மனிதனில் வச்சுருந்தார் பட் நான் முடியாது அப்படின்ட்டேன் எதனால மனைவிய மனசுல வச்சுக்கிட்டா இல்ல அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு தேவை இல்ல நம்ம லவ் படம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த இன்டிம் அந்த இதெல்லாம் காட்டணும் அப்படிங்கிற அதெல்லாம் தேவை இல்ல சும்மா அடிச்சு விடுங்க அப்படின்னு அதுல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் அவங்க அஞ்சு பேர் ரெடியா ரெடியா தான் இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஓகே ஓகேலேயே வந்து ஓகே ஓகேலேயே வந்து அந்த கடைசி படத்தோட கிளைமேக்ஸ் சீனு அந்த மண்டபத்துக்கு வெளியில அவங்கள நான் கேஷ்ல கிஸ் பண்ணுவேன் கம் ஆன் தி கிஸ் நோ இட்ஸ் ஓகே இல்ல என்ன வெச்சு பயங்கரமா கலட்ட பண்ணாங்க நான் வேற ஃபர்ஸ்ட் படம் இல்ல நான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டேன் போன் இல்ல டைரக்டர் வந்து ஐ திங்க் டைரக்டர் ஹன்சிகா சந்தானல பேசி வெச்சிட்டாங்க நினைக்கிறேன் அங்க ஓட்டணும் அப்படின சார் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் சார் நல்ல கிஸ் அடிச்சிருங்க சார் இது கிளிக் இது என்ன அப்படினா சார் லிஃப்ட் லிஃப்ட் அடிச்சிருங்க நான் சொன்னேன் சார் என்ன சொல்லறீங்களா சார் இது ஃபர்ஸ்ட் படம் சார் எப்படி சார் அடிக்க முடியும் சார் அடிச்சிருங்க சார் படம் முடிய போது லவ் ஃபீலிங்கோட எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு படத்தை பார்க்க போகிறோம் வெளில போவாங்க சார் நான் சார் முடியாது சார் வீட்டில் திட்டுவாங்க சார் நான் அவரை வந்து சொன்னேன் சார் அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்ககிட்ட ஓகே வந்து கேளுங்க சார் அதெல்லாம் முடியாது சார் ஆனால் அஞ்சுக்கா வந்து ஏன் வந்து ஐம் ரெடி ரெடியாக இருக்கு ஐம் ரெடி ஏறிட்டாங்க அப்புறம் நான் முடியாது சார் வேணால் நெத்தியில் மட்டும் கொடுக்குறேன் சார் சொல்லி அது அது ஆமாம் பெருசாக ஒன்றும் கேட்குறது இல்லை எல்லா பள்ளியும் தூக்கி டான்ஸ் மாஸ்டர் மேலே போட்டுருவேன் ஆனால் மாஸ்டர் சொன்னாங்க நான் பண்ணேம்மா கே
நடந்து